நான் இன்றைக்கி லட்டு பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ரெசிபீஸ்லாம் உங்கள் உடனே உடனே வரும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் லட்டு செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கடலை மாவு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சுகர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கீ க்ளவுஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் டேர்மரிக் போட மஞ்சள் தூள் வந்து ஒன் பிஞ்ச் ஆக்சுவலாக நான் ஃபுட் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணல அதனால் மஞ்சள் தூள் போடுறேன் ஃபுட் கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ஒன் பிஞ்ச் போட்டுக்கோங்க நட்ஸ் வந்து எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் கேஷும் பாதாமும் வச்சுருக்கேன் ட்ரை கிரேப்ஸ் நான் போடலை உங்களுக்கு பிடிச்சா போட்டுக்கோங்க எங்களுக்கு வந்து ட்ரை கிரேப்ஸ் வந்தால் அவ்வளோவா பிடிக்காது அதனால் பாதாமும் கேஷும் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ப்ளட்டு வந்து பார்க்க தான் கஷ்டம் மாதிரி தெரியும் ஆனால் செஞ்சால் அது ரொம்பவுமே ஈஸி ஈஸியாகவே வந்துடும் அது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் இதை வந்து பாதி ஆக்கிக்கோங்க ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆக்கிக்காங்க கடலை மாவை நான் இந்த கடலை மாவை வந்து கடையில் வாங்கிட்டு வந்த பாக்கெட் தான் அதை அப்படியே டேரெக்டாகவே செஞ்சிடலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பேன் வச்சுருக்கேன் பேன் வச்சு அதில் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கீ போட்டுட்டேன் உங்களுக்கு பாதாம் வேண்டாம் வெறும் கேஷு மட்டும் போதும் அப்படின்னு கேஷு மட்டுமே போட்டுக்கோங்க மிக்சிங் பவுல் எடுத்து இது நல்லா கலந்துக்குவோம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கடலை மாவு போட்டிருக்கேன் ஒன் பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் நீங்கள் ஃபுட் கலர் போடுறதுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தோசை மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சிட்றேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பண்ணி வச்சுக்கோங்க கையிலையே நல்லாவே கரைச்சிருங்க லம்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா தக்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து சீனி பாகு முதல்ல சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பொறிச்சுக்கலாம் வச்சுட்டேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் இதை நான் அதில் போட்டுடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் வாட்டர் வந்து நான் என்னென்னா ஒரு கப்பு சுகர்னா ஹாஃப் கப்பு வாட்டர் அதை மாதிரி நான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ சுகர் நல்லா டிசால்வ் ஆகட்டும் நான் வந்து இந்த கேஷூ ஃப்ரை பண்ணேன் இல்லை அதே பேன்லேயே திருப்பி எடுத்துகிட்டேன் நான் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் போட்டுடுறேன் போட்டு நல்லா கலக்கிடலாம் இது வந்து ஒன் ஸ்டிங் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம பண்ணிடலாம் ஒன் ஸ்டிங் கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு நான் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் ஒன் ஸ்டிங்னு ரொம்ப நேரம் வைக்க வேண்டாம் அதுக்கு முன்னாடியே இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வந்து ரொம்ப முன்னாடியே பண்ணிக்க வே பண்ணி வச்சுக்க வேண்டாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி போடுறதுனால கொஞ்சம் சூடாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு இதை பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம கடாய் வச்சுட்டு இதை ஃப்ரை லட்டு பூந்தியை வந்து ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் போதும் இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இந்த சைட் வச்சுட்டு பேரலாம் இப்போ வந்து நான் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் காய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் காயட்டும் நம்ம அதுக்கப்புறம் பூந்தி போட்டுடலாம் இப்போ பூந்தி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்படி ஒரே இடமா ஊற்றாதீங்க அப்படியே இது பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் நிறையெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அப்படியே எடுத்து நம்ம இந்த ஜீரா சிரப்பில் போட்டுடலாம் இது ஃபுல்லும் குக் ஆக வேண்டாம் சும்மா ஒரு முக்கால் வேக்காடு குக் ஆனால் போதும் நம்ம எடுத்து போட்டுடலாம் ஃபுல்லுன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பாக ஆகிடும் போதும் எடுத்து நான் வந்து நான் சூடாக இருக்க சிரப்பில் நான் அப்படியே போட்டுடுறேன் நான் ஊற்றுறேன் இப்போ இது மாதிரி ஓட்டையாக இருக்க கரண்டி வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் அதுவே பண்ணிக்கலாம் இதுக்காலாம் எதுவும் வாங்கலாம் வேண்டாம் இப்படி இப்படி தேய்ச்சி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவோம் இது முக்காலுக்கு திருப்பியும் குக் ஆனாலும் நான் எடுத்து நான் சுகர் சிரப்பில் போட்டுடுறேன் மிக்ஸ் ஆகிடலாம் மாவு சப்போஸ் ஒட்டி இருந்தால் அதை வழிச்சு விட்டுட்டு பண்ணிடுவோம் இல்லைன்னா அப்படியே ஊட்டினா கட்டி கட்டியாக விழுந்துடும் அதனால் நல்லா வழிச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றலாம் கடலை மாவு எல்லாம் அதில் போட்டு பொறிச்சு பொறிச்சு சுகர் சிரப்பில் எடுத்து போட்டுட்டேன் இப்போ லைட்டாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை நான் கொதிக்க விடுறேன் அப்போ தான் வந்து இந்த பூந்திக்குள்ளெல்லாம் நல்லா அந்த சுகர் சிரப் போய் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி நல்லா இருக்கும் நம்ம அடுப்பில் போய் பொறிச்சோம்ல அது அப்படியே போட்டு சுகர் சிரப்பில் போட்டு அவ்வளோதான் அது பூந்தி பிடிச்சா லட்டு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நல்லா சுகர் சிரப்பில் சேர்ந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா உள்ளுக்குள்ளே வந்து நல்லா அந்த இது ஹோல் மட்டும் முடிஞ்ச அளவு சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்
ஊற்றும் போது இந்த கரண்டி கீழே மட்டும் கொஞ்சம் மாவு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நல்லா அதை இதை எடுத்து விட்டுட்டு ஊட்டுங்க இல்லைனா ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக வந்துடும் சப்போஸ் அப்படி கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக வந்தால் கூட கவலை இல்லை நம்ம மிக்சர் ஜாரில் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து இதோட சேர்த்து கலக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து அது எப்படி கட்டி கட்டியாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி உள்ளதை எடுத்து நீங்கள் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் விட்டு இதோட சேர்த்துக்காங்க போதும் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நீ கொஞ்சம் ஆரட்டும் நான் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்படியே இருந்தால் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஸோ டூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து இதோட சேர்ந்து கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உருட்டணும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கடாயில் போடும்போது இந்த க இந்த கரண்டி கீழே அப்படியே கொஞ்சம் ஒட்டி இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக அந்த மாதிரி வந்து விழுகும் அப்படி இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த டூ ஸ்பூன் போடுறோம்ல ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் இப்படி கட்டியாக இருந்ததுன்னா அதை அப்படி எடுத்து போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸோ அதனால் கட்டியாக இருந்துச்சேன்னு பரவா கவலைப்பட வேண்டாம் மீதி ரிமைனிங் வந்து நல்லா இருக்குல்ல அதையே நான் எடுத்து போட்டு ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து நான் இதோட ஆட் பண்ணிடுறேன் இதளவு எடுத்திருக்கேன் எடுத்து மிக்சர் ஜாரில் ஒரு பல்ஸ் கொடுத்து நான் இதோட சேர்த்துடுறேன் நான் இதை மாதிரி அரைச்சிட்டேன் இப்போ நான் இதில் சேர்த்துடுறேன் இப்போ நான் மிக்சர்லாம் போட்டுட்டு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் கை பொறுக்குறவன்னு வந்தோன்னே நம்ம உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்புலேருந்து இறக்கி இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்றேன் ரொம்ப வச்சுடாதீங்க காஞ்சு போயிடும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே ஓரளவு வாரிடும் நம்ம உருட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை மாதிரி எல்லாமே உருட்டிடலாம் லைட் சூடு இருக்குது ரொம்ப ஆறினதுக்கப்புறம் விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது இது உடனே செட் ஆகாது நம்ம வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்படி அப்படியே விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நல்லாவே செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்க்கு எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் பீசஸ் கிடச்சிது நான் வந்து மீடியம் சைஸ் தான் பண்ணி உருட்டி இருக்கேன் ரொம்ப பெருசாக இல்லை நீங்கள் வந்து அடுப்புலேருந்து இறக்கணுன்னு ஒரு சூடு பொறுக்கிற ஒரு ஃபைவ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் போதும் ரொம்ப நேரம் அப்படியே வச்சிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் உருட்ட ஆரம்பிச்சிருங்க அவ்வளோ ஒன்றும் சூடு இருக்காது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு பாதி பண்ணுங்கள் நல்லா வந்துச்சு அப்படின்னா அப்புறம் டபுள் த குவான்டிட்டி பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ரெசிபிஸ் எல்லாம் உடனே உடன